Magandang araw sa ating lahat. Today is the solemnity of the body and blood of Christ or tinatawag nung una na Corpus Christi. At sa Tagalog, ito po yung kabanal-banalang kapistahan ng banal na katawan at dugo ng ating Panginoong Heso Kristo. Kalimitan sa Japan, dinadaos ang First Holy Communion during this feast of the Corpus Christi. Pero sa aming simbahan ay na-transfer o transfer namin sa <coughs> December. And to speak with the children on the importance of the body and blood of Christ, minsan ay you have to deal it with not only with biblical terms na ayon sa ating gospel ngayon na sasabi ni Kristo is this is my body this is my blood but also about the importance of the body and blood sa buhay natin bilang Kristiyano mga kapatid ang piyesta na ito ay hindi lang banal bagkos ito yung nagbibigay sa atin nagbibigay sa atin ng karagdagang lakas bakit? Una-una, ito ay galing sa itaas. Ibig sabihin, bigay ng Diyos ang kanyang katawan para sa atin. Pangalawa, ito ang nag-sustain <coughs> sa atin. Kaya ginagawa natin ito, yung misa, araw-araw. Well, sa iba, sa linggo lang nagpupunta ng simbahan. Kaya doon lang nakatanggap ng body of Christ. At pangatlo, ito ay hindi lang nagsusustain sa atin, kundi paglabas natin ng simbahan, tayo ay nagiging katawan ni Kristo sa iba. Ito po yung point. No? So, the Feast of Corpus Christi, Christ gave His life to us. Save us. No? Save us. At dahil dyan, nag-iwan siya ng kanyang katawan, para tayo ay sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ay magbibigay sa atin ng lakas. Kaya tayo ay tumatanggap ito linggo-linggo o araw-araw. At dahil sa pagtanggap, pagtanggap natin dyan, tayo paglabas natin ng simbahan ay nakakagawa din tayo ng banal o makakristo, di ba? Na makaristyano, makakristo na gawain. Kaya sa ating buhay, mga kapatid, ay hindi lang yung nagsisimba ka, okay na. Kailangan mapag yung pagtanggap mo sa katawan ni Kristo ay nababago ka din. Ibig sabihin, alam niyo sabi niya is whatever what what you eat is what you become. No, you become what you eat. So, ito pag tinanggap natin ang katawan ni Kristo, tayo ay nagiging katawan ni Kristo. Ang katawan ni Kristo is the church, di ba? Si Basic kasi siya sabing the body of Christ. The body is the church. So, ito yung body. <coughs> At sa, dahil dyan, tayo ay naging kawangis ng Diyos. No? Nasusustain tayo dyan. So, nababago tayo. At dahil na-transform tayo, paglabas natin ng simbahan, pagkatapos nating patanggap ang katawan ni Kristo, tayo din ay nagiging mas mabait, mas maunawain, at lalong-lalo na nakakapagpatawad ng kapwa natin sa kanilang pagkakasala at kung tayo naman ang nagkasala makakahingi ng kapatawaran ng iba so nakikita nyo na mga kapatid, na this is a very dangerous thing di ba? na tumatanggap ka ng banal na katawan ni Kristo pero hindi mo na isa sa buhay yung pagiging kristyano mo o yung pagiging Kristo na binigay sa iyo ng Diyos That is why when you you go back to the the feast of ano to the Pentecost the Holy Spirit our body has become the temple of the Holy Spirit and now because of that body of the temple of the tayo tumatanggap ng pagsustain natin sa pamagitan ng katawan ni Kristo. Mapapatid kaya wag lang nating isipin ano na ay wala yan kahit magsimba ako nang magsimba hindi naman ako nababago. Ikaw nagsasabi niyan. Hindi ang simbahan hindi ang Diyos. Dahil binibigay ng Diyos, sinialay niya ang kanang buhay sa atin, kaya tayo ay nababago. Pero pag sa tingin mo ay hindi ka nababago, pag isip ka,
ikaw na nagsasabi sa sarili mo na hindi ka nababago. Pero gusto ng Diyos na mabago ka. At lastly, mga kapatid, ito ay very important sa ating buhay. No? <clears throat> the, the Christian Church, or even as Catholics, we celebrate this feast not only to commemorate no, yung ang pagiging mabait ng Diyos sa atin na nabibigay siya ng pagkain sa atin araw-araw. Alam niya yung hunger natin no, na tayo ay kailangang mabusog. Kailangan, that's why He fed the 5,000 people, including child, uh, not including the children and women. He gave five loaves ne? and then two fish to feed them. And afterwards, they were full of grace. Not only the blessing of the food that they received, but because of the words coming from the mouth of Jesus our Lord. So, yan po yan po punta chan. Ibig sabihin, alam na alam ng Diyos na darating ang panahon na tayo ay ano, magugutom. Kaya ito yung point ko dito is, ano, ano to? maging patay gutom tayo sa Diyos. Maging patay gutom tayo. Maging patay gutom tayo sa katawan ni Kristo. Maging patay gutom tayo sa ibinibigay na pagkain ang katawan ni Kristo. Maging patay gutom tayo doon. Big sabihin, let's strive to receive the body of Christ. Kung hindi ka makapag-receive ngayon because of your sinfulness, then you go to confession. If you cannot receive now because of many things, then you try. You try. You exert effort to receive the sacrament. Yun po yung point. Maging patay gutom tayo sa inialay ng Diyos na katawan niya para sa akin. So, brothers and sisters, ito po yung gusto kong sabihin sa inyo. No? It's a very simple word. Patay gutom sa katawan ni Kristo. Patay gutom tayo sa pag-ibig ng Diyos. Pasbasan kayo ng Panginoon sa ngalan ng Anak Espiritu Santo. 